Hola y bienvenidos a otro video, ya falta poquito para llegar a los 80.000 suscriptores, muchísimas gracias por todo el apoyo. Antes de empezar el video quería preguntarles si les gustaría que también suba videos de Narnia o Harry Potter, ya que es un mundo muy extenso y hay muchísima información interesante. Háganmelo saber en los comentarios. También quería comentarles que ya está en edición el video de Grey's Anatomy que me han preguntado muchísimo y también, bueno, se dan en videos de los Juegos del Hambre, de Amper Diaries, The Originals, Teen Wolf y otras series. Así que nada, si quieren ver de otra cosa, déjenme en los comentarios que yo siempre leo todo, así que nada, me lo voy a estar anotando en una lista. Ahora sí, empecemos con el video. Ya hice varios videos de los Volturi donde cuento su historia, sus leyes y demás, y me di cuenta que no había hablado de esto que también es importante. Sabemos que Aro es un vampiro muy poderoso, es el líder de los Volturi y siempre está al tanto de todo gracias a los otros integrantes de la guardia. También infligen mucho miedo, así que por lo general los otros vampiros siempre les dicen la verdad. Sabemos que desde siempre existieron leyendas sobre vampiros, y algo interesante es que la mayoría de estas leyendas fueron creadas y puestas en circulación por los Volturi. Su propósito es enmascarar la existencia de los vampiros detrás de historias cuya veracidad jamás se podría comprobar. Si un humano sospecha de un vampiro, gracias a estas leyendas, puede demostrar que esa persona está equivocada, por ejemplo tocando una cruz o pararse frente a un espejo. Además, estos mitos les da a los humanos una sensación de control respecto a lo sobrenatural. A pesar de que los vampiros jamás se encuentran en peligro alguno ante los humanos, los Volturi sostienen que la ignorancia humana hace que la casa sea más cómoda para todos. A continuación les voy a nombrar los mitos distribuidos por los Volturi. Los vampiros se calcinan por el sol y siempre están inconscientes durante el día. Además, no tienen reflejo y pueden ser dañados por la cruz, agua bendita y el ajo. También tienen colmillos visibles y pueden asumir la forma de un murciélago. Por último, los vampiros deben tener permiso para entrar en una casa y pueden ser asesinados si les clavas una estaca de madera en el corazón. Obviamente, esto lo hemos visto en algunas series u otras películas, pero en el universo de Crepúsculo esto no funciona así. Aunque los Volturi se encargaron de esparcir esos mitos, muchas verdades empezaron a circular en el mundo humano. No se sabe exactamente cómo, pero seguramente algún vampiro mencionó algo o algún humano se dio cuenta. Por suerte lograron erradicarlas con el tiempo y ya no se habla de estas verdades. A continuación se las voy a nombrar. Los vampiros tienen los ojos rojos o negros. El dorado no era una opción conocida en ese entonces, así que no se llegó a saber. También, cuando se refleja el sol en un vampiro, su piel puede brillar y además de que nunca duermen y son casi indestructibles. Pero, aunque la población humana dejó atrás todas esas verdades, todavía hay algunas que andan circulando. Como por ejemplo que los vampiros son inmortales, beben sangre, son pálidos, inflamables y con una belleza superior. Gracias a que estas verdades sobrevivieron con el tiempo, hizo que muchos humanos hayan investigado y buscado vampiros, en un intento de ganar belleza o la inmortalidad. Esto beneficia a los Volturi cuando quieren engañar a una persona para beber su sangre y usan a ese humano para crear un escenario falso, entre otras cosas. Un ejemplo claro es de Giana, nacida en Italia a finales de los años 70, una mujer muy hermosa para ser humana. Ella era la recepcionista y asistente de la guardia Volturi. Como humana, Giana no fue considerada para ser miembro del clan a pesar de que era muy leal. Ella sabía el secreto de los Volturi y los guardó mientras les daba sus servicios, esperanzada de que algún día la convirtieran en vampiro. Giana sabía que si no era lo suficientemente útil la iban a matar, pero igualmente decidió tomar el riesgo. Giana solo apareció una vez en la película y apenas fue mencionada por su nombre. Se la vio saludando a Edward, Bella y a Alice mientras Jane los llevaba a donde estaban los Volturi. En esta escena, Edward le explica brevemente a Bella sobre ella y su intención de convertirse en vampiro. Obviamente, Bella estaba horrorizada por eso 
y cuando escuchó los gritos humanos, sabía lo que estaba pasando. Estaban siendo asesinados por vampiros. Ellos estaban bebiendo de su sangre. ¿Quieres ser vampiro? Y lo será pronto. O el postre. Desafortunadamente, los Volturi consideraron que sus habilidades valían menos que su sangre. Pero ella no fue la única víctima existente. También estaba Valentina, una secretaria que trabajaba para los Volturi. Al igual que Giana, esperaba que los Volturi la convirtieran en vampiro. Se la puede ver en Amanecer Parte 1 cuando anunció la boda de Bella y Edward. Caius se quejó de que había interrumpido su hora de comer y Aro la defendió diciendo que era nueva. Pero después de leer el anuncio, Aro comentó que Valentina efectivamente había interrumpido su hora de comer y le hizo un gesto a Dimitri para que la matara. Después de esto, Bianca tomó el lugar de Valentina. No mucho después de que fue reclutada, trajo una nota enviada por Carly para informarle sobre la transformación de Vela en vampiro y su unión al clan olímpico. Al notar que el nombre Carly estaba mal escrito como Carly y su mala gramática, Aro le indicó a Félix y Dimitri que la sacaran. Fue arrastrada a la fuerza fuera de la cámara pateando y gritando. Obviamente fue asesinada después de esto. Bianca no existía en las novelas, sin embargo es probable que fuera una creación basada en el personaje de Giana, pero me pareció bastante interesante mencionarlo. Los Volturi hasta el día de hoy siguen utilizando humanos para crear un falso escenario en su hogar y que nadie sospeche de su existencia. La mayoría de estos humanos fueron asesinados para utilizar su sangre y solo aquellos con potenciales talentos sobrenaturales fueron transformados. Aro es capaz de hacer cualquier cosa por mantener el secreto oculto, y si un humano sabe de esto, es mejor que no hable porque los Volturi acabarían con su vida. En casos muy específicos, han dejado ir a humanos que saben de la existencia de los vampiros. Además, hace mucho tiempo también había cazadores que obviamente iban detrás de los vampiros y también todas estas leyendas fueron para calmar un poco todo esto. Todas sus leyes jamás se escribieron. Si lo hicieran sería un rastro para delatar su existencia. Los Volturi indican que estas leyes se pasen de boca en boca, lo que parece estar funcionando, y cuando alguien no lo hace es eliminado. Te invito a dejarme un comentario contando qué te gustaría ver próximamente, ya sea de Crepúsculo u otra serie o película. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video.